Здравствуйте, дорогие друзья! С вами следователь моды Натали Дешан. И сегодня мы узнаем, кто же, кто же придумал теории цветотипов. Кто был тем самым человеком. Думаю, что вас ждет неожиданный сюрприз. Начинаем! Если прямо сейчас вы в поисковик вобьете такой вопрос, кто придумал теории цветотипов, то вероятнее всего вы узнаете, что Йоханнес Итан – это художник, который в начале 20 века был достаточно известным преподавателем в школе искусств Баухаус. Он написал несколько фундаментальных книг, одна из них – это «Искусство цвета», которую обязательно советуют читать дизайнером в вузах, то есть вот я когда училась, мы эту книгу читали. Я не знаю почему, не знаю как, но действительно такая информация среди стилистов распространяется, я знаю, что в школах стилистики об этом говорят. Теории цветотипов придумал Йоханна Сытен, он придумал вот теорию четырех цветотипов, он говорил, что внешность каждого человека похожа на времена года. Это абсолютная неправда, проверить это очень легко и вы можете это легко сделать, если прочитаете книгу Йоханна Сейтана «Искусство цвета». Там такой информации нет. Я просто э, в очередной раз э, читала книгу Йоханна Сейтана «Искусство цвета» и почему-то, знаете, как озарение такое, что так, э, кто там говорил, что Йоханна Сейтан придумал-то у нас э, теории цветотипов? В общем, стала еще несколько раз читать и поняла, что он ничего такого не говорил. Тогда я решила э, пойти в самые дебри интернета, и э, задать вопрос, а кто же стал родоначальником теории цветотипов? Сразу скажу, что информацию об этом в основном можно прочитать на англоязычных порталах, но информации не так много. Прежде чем я скажу вам имя человека, который придумал теорию цветотипов, стоит сказать, что э, и до этого, да, до 20 века, э, очень э, активно распространялись учения о том, как подобрать цвет одежды, который бы красиво подчеркивал оттенок лица, вообще цвета, э, цвета, которые есть в вашей внешности. Например, когда я читала книгу Ольги Ванштейн «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни», вот там я узнала, что как раз э, во времена Дэнди были рекомендации о том, как же юношам подбирать э, себе одежду. То есть люди еще давно заметили, что э, оттенки во внешности по-разному выглядят на фоне э, разных оттенков одежды. То есть это э, такой был факт. И, видимо, однажды просто решили как-то эти знания систематизировать. И, вероятно, первым человеком, который э, вплотную занялся этим вопросом, была американский модельер Сюзанна Кейджел. Сюзанна Кейджел – это американский модельер, стилист и имиджмейкер. Широко она была известна как создатель персонального цветового анализа, который сыграл важную роль в развитии индустрии имидж-консалтинга. Еще в 1940-х годах Сюзанна Кейджел осознала, что у каждого человека есть свой уникальный цвет кожи, волос и глаз, и эта гармония принадлежит людям по праву рождения. Она обнаружила, что эту гармонию можно расширить, создав цветовую палитру, Литру, которая при использовании в одежде и окружающей среде поддерживала бы аутентичность человека и помогала бы найти свой жизненный путь. Еще одним монументальным открытием стало осознание того, что определенные аспекты личности предсказуемо привязаны к сезонным типам – зиме, весне, лету и осени. В 1950-х годах она даже стала ведущей своей собственной телепрограммы на американском ТВ «Жизнь с Сюзанной», где она обучала своих зрителей создавать собственные палитры, основанные на на их естественном цвете кожи, волос и глаз. Она разработала систему из 64 цветотипов. Нужно сказать, что она э, определяла э, цветотипы не только по э, оттенкам внешности, но еще и по таким показателям, как, например, фигуры, целосложения и даже некоторые повадки, э, как бы, да, при, привычки в движениях и так далее. То, то есть привязывала цвет ко всему имиджу и вот разработала такие 60. 
54 цветотипов. Да, конечно, там были вот 4 известных, там это зима, весна, лето и осень, но были там и подтипы с крайне же описанными названиями, например, ранняя весна, золотая весна, весна водяных лилий, весна цветения яблони, или, например, красная бронза и так далее и тому подобное. Этой теорией стали интересоваться другие стилисты, которым понравилась эта идея, но которые сомневались в том, что э, взаимосвязаны оттенки во внешности и э, целосложение, э, поведение человека, да, то есть они хотели как бы это расщепить, хотя по сути у Сюзанны Кейджел было здравое зерно, ведь мы это не только наша внешность, да, но еще и наше поведение. И к 1980 годам примерно стали появляться разнообразные другие варианты а, теорий цветотипов, а, которые брали за основу именно теорию Сюзанны Кейджел, но значительно ее упрощали. В 1980-х годах вышла книга одной из учениц Сюзанны Кейджел, которая называлась «Раскрась меня красиво». Сюзанна Кейджел осуждала подобные упрощения и в ответ на публикацию вышеупомянутой книги выпустила свою, которая называлась «Раскрась свою сущность или цвет твоей сущности». Еще тогда подход Сюзанны Кейджел критиковали за то, что не совсем понятно, откуда берутся палитры. Такое ощущение, что во многом при построении палитры Литра играла интуиция самой Сюзанны, ее ощущения. Когда я читала русский перевод этой книги, я тоже не очень поняла научную подоплеку. Такое ощущение, что ее нет, что действительно очень много здесь основано на интуиции. Здесь очень много ассоциативных привязок. Вот вы, например, можете увидеть фрагменты из книги, где приведены разнообразные пейзажи, цветы и так далее. То есть, по сути, это такой подход, основанный скорее на чувственном личном опыте. Пишите в комментариях, если интересно, более подробно разобраться с этой теорией, потому что она действительно является родоначальницей всех известных нам теорий цветотипов. Если интересна тема, то пишите, обязательно сделаю ролик на эту тему. Но давайте разберемся, в чем была проблема именно этой теории первоисточника, на которой уже основывались все другие. Во-первых, самое главное, за что критиковали теорию Сюзанны Кэджел, это непонятно, откуда она брала вот эти вот цвета, вот эти палитры, которые характерны были бы для каждого типа внешности. То есть вообще это еще тогда говорил, что непонятно. Со временем, когда стилисты стали разрабатывать свои палитры, эта тенденция сохранилась. И вот сейчас я, глядя на большое количество этих теорий, цветотипов, посмотрев большое количество палитр, да, углубившись в теорию цвета, я понимаю, что действительно э, вот эти палитры берутся с потолка. Да, сами авторы вот этих теорий цветотипов, они, конечно, говорят о том, что у них там есть какая-то логика, они все это как-то обосновывают, но по сути это отщипывание каких-то кусочков от теории цвета. Это все очень жесткие ограничивающие рамки, непонятно откуда взявшиеся. Да, еще и куча споров, как я вам рассказывала, идет черный блондинкам или не идет, то есть можно или нельзя, а почему тогда так хорошо смотрится на многих блондинках. Кроме того, вот эта самая первая теория была разработана а, примерно в 1950-х годах. Ну и чуть раньше, чуть позже, там это не принципиально. Суть в том, что тогда не было стойких, качественных и безопасных красителей для волос. Поэтому, естественно, цветотип определялся на основе природного цвета волос, который есть женщина. Просто они покрасить их не могли. Была мода на парике и в Америке, и в Европе, и в СССР, но это был небольшой промежуток времени. Все-таки в основном женщины ходили со своим природным оттенком волос. И вот именно этот факт отсутствие стойких красителей, отсутствие перекрашивания волос привело к стереотипу о том, что цветотип 
тип, и в наши дни надо определять только на основании природного цвета волос. Когда уже гигантский спектр, гигантский ассортимент самых разных красителей, когда женщины могут красить волосы и в красный, и в зеленый, и в фиолетовый, и во все цвета радуги. А мы с вами должны учитывать этот факт, мы должны абсолютно любого человека цветотипировать, а не просить его принести фотографию, как он там выглядел в детстве. Ну, это совершенный бред. То есть мы должны с вами анализировать текущую внешность человека, невзирая на то, красился он или не красился. И еще один большой минус в том, что в те времена в Америке да, существовал все-таки расизм, и темнокожие девушки, они, ну, как бы выпадали из модного пространства, на них теория цветотипов не распространялась, поэтому сейчас ни в одной э, более-менее известной теории цветотипов, вы, особенно э, сезонных, нет информации о том, к какому цветотипу должны причислять себя темнокожие. На эту тему большие споры, и даже вы можете найти весьма российские статьи о том, что у темнокожих цветотипов нет. Пусть они там себе сидят и разрабатывают свои теории цветотипов, а как бы вот общепризнанные европейские им никакой информации предоставить не могут. Вот такая проблема. Вот все эти три проблемы, необоснованность цветовых палитр, невозможность цветотипировать женщин с крашенными волосами и невозможность цветотипировать темнокожих людей, привели к тому, что современные известные нам теории цветотипов все эти проблемы сохраняют и даже приумножают. Я надеюсь, что было интересно, и что вы наконец знаете, кто же является родоначальником теории цветотипов, и это не Йоханнес Итан. Поправляете людей, которые так говорят, и теперь вы знаете, что эту женщину зовут. Сюзанна Кейджел. Надеюсь, что было полезно. Если так, то ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и ждите следующих уроков из моего мини-курса.